ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി കുക്കിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ ടീ കപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ നിറയെ പച്ചരി എടുത്തു അത് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായി കഴുകിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുതിരാൻ വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ ഞാനിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരി ആദ്യം കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ആദ്യം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടീ കപ്പിൽ തന്നെ ടീ കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചോറിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറിട്ടു അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങ ചെറുകിയത് അരക്കപ്പ് ഈ കപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അരയ്ക്കും നന്നായി അരഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റ് അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളം ചൂട് വെള്ളം വാം വാട്ടറിൽ നമ്മളിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ അരച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടത് അങ്ങനെ ഞാനിത് നന്നായി അരച്ച് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂറെല്ലാം നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഞാൻ സാധാരണ തലേ ദിവസം അരച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഞാൻ ചോറ് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം വേവിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുത്തരിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാൻ കുത്തരിയുടെ ചോറ് തന്നെയാണ് ഇടുക അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴും വെള്ളയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വെള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളുത്ത ചോറ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ കുത്തരിയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത്ര നിറം കിട്ടില്ല ഈ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അഥവാ കട്ടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചുടുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചൂട് വളരെ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി നമുക്ക് റെസിപ്പി ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് റവ കുറുക്കി ഒഴിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചോറല്ല ഇടാറ് റവ കുറുക്കിയിട്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഇത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഏത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളയപ്പാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നടു പൊങ്ങി സൈഡെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി എടുത്തത് കുറുക്കിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എടുത്തത് നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് വെള്ളയപ്പം നടു പൊങ്ങി സൈഡെല്ലാം നല്ല നെറ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വെള്ളയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി